onko teillä hetki aikaa puhua ilmastokurista? Ilmastonmuutoshan ei minua kosketa, sillä minä asun Suomessa ja esimerkiksi Kiinan päästöt ovat merkittävästi suuremmat kuin henkilökohtaiset päästöni. Ja sitten kun ilmasto alkaa lämmetä, niin itse asiassa täällä kotipohjolassa alkaakin olla ihan mukava rantalomakeli ja voin viettää huoletta jäätelökesää. Säästän päästöjä melko lailla, kun ei tarvitse lentää edes etelään. Kollektiivinen välinpitämättömyys, mikä loistava keino harhauttaa yksilön ajatuksia. Kun tämä liian kumottava asia tulee lähelle, kuittaan asian simppelisti mustalla huumorilla ja elämä jatkuu. Mutta kuinka pitkään? Olen yrittänyt katsoa poispäin ja vältellä ilmastonmuutosta kaikin mahdollisin keinoin ja kikka kolmosin, mitä vain keksin. Mutta ilmastonmuutos on todellisuutta. Ja näen sen, minne ikinä katsonkin. Sen välttely alkaa olla mielelle yhtä raskasta työtä kuin totuuden kohtaaminenkin. Voin siis aivan yhtä hyvin katsoa totuutta silmiin ja hyväksyä kaikki sen herättävät tunteet. Hinta on kova, mutta ainakin pysyn järjissäni, kun sisäinen ja ulkoinen todellisuuteni ovat linjassa. Yhtä lailla järjen nyrjäyttävää on se, kun eri todellisuuksista tulevat ihmiset eivät kohtaa keskustelussa tai kuuntele, mitä toisillaan on sanottavana. Siksi haluankin kertoa teille ennen kaikkea tarinan siitä, kuinka alun perin sotkenuin ilmastokeskusteluun, tai kuten sanotaan, vouhotukseen. Se opetti minulle ihmisten välisestä viestinnästä. Olin, katsokaas, joskus hyvin sinisilmäinen. Halusin, että ihmiset tekisivät yhdessä ihania asioita, että kaikki haluaisivat yhdessä pelastaa maailman. Onneksi, se on tämän aikakauden pakollinen tehtävä. Kaikki ovat alkaneet puhua ilmastonmuutoksesta. Kaikilla on siitä mielipide. On vuosi 2019. Greta Thunberg on nostattanut maailman nuoret ottamaan tilanteen haltuunsa ja koko maailman suojeluksensa. Kansanliike on ollut niin laaja, että jopa yhdistyneet kansakunnat ja Nobel-instituutti ovat huomioineet sen. Old School-julkiksista Arnold halusi poseerata Gretan kanssa somekuvissa. Ja minä niin kovasti halusin olla kuin he. Vastuulliset ja luovat ilmastosankarit. Siksi päätinkin, että lähden omalle kylälleni katsomaan, mitä minä ja muut kyläläiset voisimme tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi. Minä päätin, minusta tulisi ilmastotaistelun Minna Kant. Olin niin innoissani. Meikäläinen kyllä menee edelleen autolla töihin, se on ainut järkevä vaihtoehto. Niin. Jaa, asut sä maalla? <laughs> maalla. Ei, mutta on työmatkaa, siis Oho. niin. niin. Onhan niin. se, kun sä olis semmoisella vain sähköautolla sitten pärittänyt menemään vai? Mm, tai no, no just, toi on tää sama tää, niin rahaa mm. tehdään. Rahaa tehdään tällä. Joku laittaa meidät maksamaan, kuka maksaa? Minä, jo. minä, teikäläinen. No se on ihan samalla lailla tää ihmeen tota ilmasto niin lämpeni silloin. En tiedä, mistä se... Siis just näin, niin se on koko ajan, mm. koko ajan muuttunut sille, että ei siinä ole mitään semmoista, mitä mä olisin voinut vaikuttaa maapallohistoriaan ajan vaan vaan niin kuin, että lämmitä kylmä, lämmitä kylmä. Kommunismi on lähtenyt, sitä pitää tulla joku toinen niin tilalle. Ja sitten vihreä aate, no joo, no otetaan mm. vaikka tää. Ja sekin on ihan kohta ihan punasta, ku tomaatti, mm. aaka tomaatti tää näin. Sieltä tulee kommarit ja kaikki. Ei se on meistä kiinni tämmönen no asia niin. oikeesti. Mitä niin. tämmönen yks niinku apina pystyy tekemään yhtään millekään? Niinku. No ei yhtään Pysy. mitään. Tää niinku ei ilmasto on tämmönen oikeesti. Jos niinku, joskus ennen muinoin niinku silloin kun oltiin vaan luolissa ihmiset asu. Kun ei ollut vielä valtiota eikä niin. ollut bisnestä. Ai, niin, ei, ai, niin. Niin. Kukaan ei oo saanut tehdä mitään bisnestä tällä hommalla. Nimenomaan. Niin. Mutta kaikki nää napojäätiköt sulis hyvänä käsiks toi... Jääkausi loppui siis niin, jääkausi ihmisten loppui, takia, kun se ei loppu. Jääkausi alkaa. Niin, niin, kyllä. Mutta oikein, miten ihmeessä ihminen pystyy muka tekemään sen? Miten semmoinen luolamies pystyy tekemään? Niin, että, oletteko se liikaa savumerkkejä omia <laughs> ihmeen pikkupäästöjä niin, <laughs> tota, no, niin pelkästä elämisestä tulee? Niin, miten ihmeessä? Niin, eihän saatu enää hengittää. Niin, 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 Meikäläinen huono omaa tuntoa, että saat lapset. Siis on ilmastotalkoita. Ei, mutta siis ei, mutta tämä on raata. Tätä asialle ei voi tehdä yhtään mitään muuta kuin sillä, että vedetään se 
niin kuin yhden lapsen politiikka, tai sitten niin ja koko maailmassa, että niin kuin ihmisiä vaan pitää vähentää. Ja niin kuin, on, niin kuin, niin kuin, on niin kuin auto, että hei, niin kuin loppupeleissä se, että ei nähdä, miten se menee eteenpäin. Niin kuin, ja eikö me mennyt historiassa vähän tiedä yhtään mitään? Ei ole mitään. Ei Ei, oikeasti se yhden lapsen politiikka on ainoa tapa, miten me voidaan tehdä tämän asian jotain. Ei ole ihan Tänäänkö sinä haluaisit näyttää minulle? Turve Turvo ja Suomen sellu mm. tekee sit oikeanlaista synergiaa. Sit saat satoja uusia työpaikkoja Suomen kilpailukyky ja talouskasvu uuteen nousuun. Ja sit lyvän päälle semmonen vielä kotimaisesti vihreä leima. Ja sit saadaan kansan koko joukko mäinen taakse. Loistavaa! Nyt meillä on vihdoinkin yhteinen tahtotila. Tästä on hyvä ponnistaa. Aa, mutta sitten kuitenkin nämä turveen poltto ja hiilinielut, niin niiden vähentäminen on aika silleen kyseenalainen just. Niin, mutta uh, nämä on hirveän tärkeitä nämä työllisyysasia. Kato, kato, hokkana, 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 hokkana. Se iso kuva, aattele. Isosti. Suomen kilpailukyky pitää olla ensisijainen asia. Kun meillä on kilpailukyvyn asema maailmassa, muut maat kuuntelee meitä myös. Ja sit kun mennessä johtoa sama, niin sitten voidaan lähteä näitä nippelitietoja silleen niin näpräämään kuntoon. Se on juuri näin! <tos> niin, turpo edustussauna on varattu meidän käyttöön. <tos> Soitaan sellaista sopimuksista, tehdään semmonen kunnon saunasopimus siitä. Näin on. Ja sit saadaan homma toimii. Mua kyllä vähän edelleen mietit, miten se kansi siihen suhtautuu. Elää sitä kansasta kun <tos> mieti, kato. Eikö se ole vauhdittaa sille menemään mitä mitä tuttuu? Niin kuin näin, näin kuin hei, näettekö sen, sen tyypin kanssa, se blondi tyyppi? Mm. Se kukkasit tälle päästä. Joo, joo, totta. Mä en tiedä mitä se oli oikein höpys menemään, että jotenkin, että loputtoman kasvun paradigmaa voisi mitä sille jäädä sitten vastustamaan tässä vaiheessa. Joo, 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 totta.
Sinulle, Vanda, annan kolme kolmekolmikympin. Nokian särkymättömimmän puhelimen. Olkoon se äänesi mölyn keskellä, kun kaikki muu viestintä on kaikalla. Ilmastonmuutos. On vähän niin kuin tämä mörkö tässä mukissa. Siellä se oven takana toljuttaa ja murisee. Helppo on ovi sulkea, mutta ei se sieltä mihinkään katoa. Mutta sen, minkä mörkö jäädyttää, ilmastonmuutos sulattaa ja polttaa poroksi. Kuka te oikein olette? Kutsuimme sinut vaan, sillä tarvitsemme rohkean viestien. Minun? Siis mitä? Tiedäthän, suomalaisessa mytologiassa on kautta aikojen ollut se erityisyys, että sankarihahmot ovat tietäjiä. Kun tarvitaan apua uhkien voittamiseen, pyydetään apua heiltä. Pelkäänpä kuitenkin, että toisinaan yhteys meidän tutkijoiden ja erilaisten toimijoiden välillä katoaa. Tarvitsemme sinut välittämään viestiämme tässä maailmassa, joka on enenevissä määrin riippuvainen tieteellisestä tiedosta. Auta meitä rakentamaan siltoja. Haluan auttaa. Ihan todella. Mutta minähän olen vain ihan tavallinen ihminen, josta on Suomen peräkyliltä. Mitä minä voin mukaan oikein tehdä? Vanne hyvä, tieteellinen tieto ja kriittinen ajattelu eivät ole yksin oikeudella tiedeyhteisön. Päinvastoin, tutkijat tutkivat, jotta koko ihmiskunta tulisi viisaammaksi. Tieto ja teknologia antavat ihmiselle valtavan voiman muuttaa ympäröivää maailmaa. Mutta sen voiman mukana tulee vastuu, jonka sinä olet sisäistänyt. Mistä te sen tiedätte? Kerron sinulle lyhyesti, mitä pidän tärkeänä. Paljon tietoa ja tarvittavaa teknologiaa ilmastonmuutoksen torjumiseen on jo saatavilla. Meistä ihmisistä riippuu, otammeko sen käyttöön. Joudumme miettimään ja kyseenalaistamaan perustavanlaatuisia asioita omassa ja yhteiskuntamme toiminnassa. Kukaan ei ratkaise näitä asioita yksin, mutta kukaan ei voi jättäytyä ulkopuolelle. No, isoäiti tuppasi aina sanomaan, että pitähän kassella asiaa monelta kantilta, että se voi selvittää. Olen aina ajatellut, että ongelma pitää tuntea läpikohtaisen, jotta sen voi oikeasti ratkaista. Totta turiset huomaseni. Isoäidit ovat usein viisauden ytimessä. Ensimmäinen askel on kasvihuoneilmiön tarkastelu. Katsos. Ilmastonmuutosta on helppo ymmärtää, jos ajattelee ilmakehää eräänlaisena valikoivana suodattimena. Se päästää energiaa läpi auringon valona, joka imeytyy maan kuoreen. Maankuori vapauttaa tätä energiaa lämpösäteilynä, mutta suodatin eli ilmakehä estää osa tästä säteilystä pääsemästä takaisin avaruuteen. Mitä enemmän päästämme kasvihuonekaasuja ilmakehään, sitä paksumpi suodatin meillä on. Eli ilmakehä reagoi eri tavoin auringonvaloon kuin maan lämpösäteilyyn. Säteilylajien täytyy siis olla erilaisia. Molemmat ovat sähkömagneettista säteilyä, mutta ilmakehän läpäisevä auringonvalo on aallonpituudeltaan lyhyttä ja ilmakehän kaappautuva säteily on aallonpituudeltaan pitkä. Tunnemme säteilyä sekä ilmakehän kaasuja sekä niiden luonnollisia lähteitä ja vuorovaikutusta tätä nykyään varsin hyvin. Ihmisen vaikutus kasvihuoneilmiön kiihtymiseen on kiistämätön. Olemme siis itse vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Mutta mitä oikein voimme tätä menoa odottaa tapahtuvan? Minusta tuntuu, että me suomalaiset olemme jotenkin tuudittuneita siihen ajatukseen, että ei se ilmastonmuutos tänne niin kovaa kolahda. On totta, että Suomessa pääsemme todennäköisesti paljon vähemmällä kuin monet muut. Hiihtoharrastuksesta luopuminen ei ole verrattavissa oman kotiseudun elinkelvottoman kuivaksi ja kuumaksi muuttumiseen, kuten Afrikassa ja Etelä-Euroopassa voi käydä. Suomi ei kuitenkaan ole muusta maailmasta erillinen saareke. Asemastamme johtuen 
voimme joutua kokemaan ilmastokatastrofin välilliset vaikutukset erittäin kovaa. Se voi tulla näkymään alati kasvavissa pakolaisvirroissa, tuontiruun niukkuudessa sekä muuna taloudellisena ja poliittisena paineena. Mitä enemmän yhteiskunnassa on pahoinvointia, sitä enemmän voimme odottaa levottomuutta. Ovatko ihmiset tietoisia tästä? Tarkoitan, kaiken tämän valossa se keskustelu, mitä kuulin, kuinka se voi olla sellaista, millaista se on? Kyläläiset eivät kuunnele toisiaan lainkaan, ja puheessa oli vähintään yhtä paljon valetta kuin totta. Ja päättäjät. Minusta tuntuu, että tiedostavat tämän kaiken, mutta valitsevat silti toimia täysin päinvastaisesti, kun tilanne edellyttäisi. Anteeksi. Niin. Sitä helposti ajattelisi, että yhteisen uhan edessä meidän olisi helppo yhdistää voimamme ja toimia yhdessä, eikä vain. Kyllä, ilmastonmuutos uhkaa kaikkia, mutta samalla kun se on maailmanlaajuinen ilmiö, se koetaan paikallisella, jopa yksilöllisellä tasolla. Kuten jo hyvin tiedätkin, lämpenemisen vaikutukset tulevat olemaan hyvin erilaiset eri ilmasto- ja kasvillisuushyöhykkeillä maapallon eri puolilla. Se ei ole koko totuus. Katsos, ilmastonmuutos voi tietää loppua lukuisille totutuille elinkeinoille, elämäntavoille, vanhoille perinteille ja kulttuureille. Kun omien elämiemme peruspilarit ovat tällä tavoin uhattuna, on tilanne hyvin vaikea hyväksyä saati sitten, että empatia riittäisi vielä toisten vaikeuksille. Tämä yksin on jo todella vaikea lähtökohta rakentavalle keskustelulle, puhumattakaan sitten vielä kaikesta valheellisesta tiedosta, joka ympärillä leviää. Mutta missä oikein on ihmisten perspektiivi? Tai siis juurihan sinä sanoit, että me täällä Suomessa pääsemme helpommalla kuin muut ihmiset. Jos edes me emme pysty keskustelemaan, kuinka muut sitten? Vaikka olemme turvassa ilmastonmuutoksen pahimmilta seurauksilta, ei se tee suomalaisten huolista yhtään sen vähäpätöisempiä. Suorat vaikutukset eivät ole ainoa asia, joiden edessä ihmiset joutuvat luopumaan tutusta ja turvallisesta elämästään. Jos alamme rajata ilmastonmuutoksen tuhoiset vaikutukset minimiin, joudumme luopumaan vapaaehtoisesti paljosta tai vähintäänkin sääntelevän sopeutumispolitiikan seurauksena. Olisi tietenkin suurta viisautta panna töpinäksi mahdollisimman pian. On meidän kaikkien paljon helpompi sopeutua hillittyyn muutaman asteen keskilämpötilan nousuun kuin neljän tai jopa kuuden asteen keskilämpötilan nousuun. Mutta mikä meitä sitten oikein estää? Haasteita on lukuisia ja ne ovat moninäkökulmaisia. Talouden tapa hahmottaa maailma on sokea lukuisille luonnon asettamille reunaehdoille. Tuo sama talousjärjestelmä on kuitenkin nykyisen yhteiskuntajärjestyksemme kulmakivi. Ja sitä on hyvin vaikea kehittää tai muuttaa ilman, että yhteiskuntaa ylläpitävä järjestys horjuisi. Taloutta ja muuta yhteiskuntaa voidaan ohjata politiikan keinoin, mutta mitään poliittista järjestelmiämme ei ole luotu vastaamaan näin laajoihin haasteisiin. Edustuksellisissa demokratioissa kansanvälitsemät päättäjät joutuvat ajattelemaan paljon ilmastonmuutosta lyhyemmällä tähtäimellä ja kilpailemaan omasta asemastaan. Sillä kansanvallan toteutumiseksi tiheät vaalit ovat välttämättömiä. Äänistä kilpaillessaan päättäjät taas joutuvat miellyttämään erinäisiä eturyhmiä, joiden omat tavoitteet ovat hyvin suppeita, jäsentensä edun ajaminen. Tässä sopassa ilmastonmuutoksessa tulee yhtä aikaa kaikkien ja ei kenenkään asia. Kenenkään on hyvin vaikea kuvitella luopumansa omista eduistaan, jos se tuntuu edes vähän epäoikeudenmukaiselta suhteessa muihin. Kuten sanoin, järjestelmäämme ei ole suunniteltu tällaiseen. Antamasi tehtävä alkaa todella tuntua ylivoimaiselta haasteelta. Mitä toivoa minulla oikein on? No, kuten sanoin, meillä on jo monia ratkaisun avaimia käsissämme jo nyt. Kyse on siitä, osaammeko yhteiskuntina ja lajina järjestäytyä siten, että hyödynnämme osaamistamme maksimaalisella tavalla yhteiseksi hyväksi ja annamme tieteelliselle tiedolle sen ansaitseman arvon päätöksenteossa. Ja toivomme ei tule vain siitä, mitä valmiiksi osaamme ja tiedämme, vaan ennen kaikkea kyvystämme oppia uutta ja sopeutua muutokseen. Me osaamme keskustella ja hyvin viestivä ihmisjoukko on enemmän kuin jäsentänsä summa. Sinun tehtäväsi on luoda dialogisuutta ja saada ihmiset ymmärtämään niin luontoa kuin toisiamme. Ymmärrän. Se merkittävin muutos on se, 
joka tapahtuu meissä jokaisessa sisällä. Ja yhteisön muutos alkaa aina yksilöstä. Oli kyseessä sitten perhe, koulu, yritys, poliittinen puolue tai kokonainen kansa. Tunnen sen jo kasvavan voiman sisälläin. Upeaa, Vanda. Voima todella on sinussa, kuten meissä kaikissa. Haluan vielä antaa sinulle nämä varusteet. Ne auttavat sinua hallitsemaan ja kanavoimaan voimiasi. Osaan viestiä. Näytä minulle. Se, mikä oli merkittävää, oli se, että saatoin itse päättää, välitänkö vai olenko välinpitämätön. 
ja tuon päätöksen jälkeen toimia ihmisenä yksilötasolla ja yhdessä ystävien kanssa osallistumalla erilaisiin kampanjoihin, vaatimalla päättäjiä toimimaan nyt, kun he olivat luvanneet oikeasti haluavansa kuunnella. Tämä tarkoittaa, että niin kutsuttu ilmastokriittisyys jäi todellakin historiaan. Ja eihän siinä mistään kriittisyydestä ikinä ollutkaan kyse. Kriittisessä ajattelussa on nimittäin ensisijaisesti kyse syvästä rehellisyydestä itselle. Siitä, että tarkkailee omaa ajatteluaan ja varoa astumasta itse itselleen virittämiin ansoihin. Jos huomamme pitävämme kiinni meille tärkeistä ajatuksista vain, koska ne sopivat helposti maailmankuvaamme, hälytyskellojen olisi syytä soida. Kriittinen ajattelu ei tuo mukanaan pakettiratkaisuja. Päinvastoin, se herättää hämmennystä ja epävarmuutta. Ja mikä pahinta, tuo epävarmuus luo tunteen kaauksesta, jota on hyvin vaikeaa hallita. Tulee sellainen olo, että tekisi mieli heittää hanskat tiskiin ja sanoa, että ei tämä ole minun asiani, joku muu hoitakoon tämän. Tai ottaa keppi ja lähteä iskemään ilmisiin ilmastokurien väkisin. En usko, että mikään näistä johtaa kuunteluhalun lisääntymiseen. Valintamme on, haluammeko vaikuttaa siihen, että kokonaisia lajeja kuolee sukupuuttoon, elinkeinoja ja asuinalueita tuhoutuu ja ihmiskärsimys moninkertaistuu. Mitä päätämmekin tehdä sen estämiseksi, meidän on tehtävä se yhdessä. Meidän on kyettävä ymmärtämään toisiamme ja viestimään rakentavasti. Olemme tarpeeksi viisaita siihen, että pystymme katsomaan toisiamme silmiin, kuuntelemaan, puhumaan, punnitsemaan mielipiteitä, puhumaan, kuuntelemaan ja niin edelleen. Tämä tärkein taito on meillä jo, se on yhteinen viestintä. Ja tieto tästä on sekä rauhoittavaa että inspiroivaa. Ja se luo sen toivon, jota tarvitsemme.